Merhaba Mert'ciğim. Bir planlar var galiba. Evet, selamlar sevgili takipçiler. Güzel bir tur hazırlığı videosu çekiyoruz. E, şu anda yarın yola çıkmak için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Ve güzel bir tur olacak. E, motorla yapacağız bu turu. E, bazı Yunan adaları ve Yunan ana karasına çıkartma yapıyoruz motosikletimizle. Burada da haritayı <gülüyor> görüyorsunuz planla ilgili. Öncelikle zaten mevkimiz olan Antalya'dan e, Bodrum'a karayoluyla gittikten sonra hemen Kos feribotuna biniyoruz. Bu çoğunuz binmiştir zaten. Akabinde büyük Yunan feribotu var. Çok büyük o e, Blue Star veririz diye. Onunla Pire'ye geçiyoruz ve Pire'de uyuduktan sonra Gün içinde ertesi gün yani Korint ve birkaç antik şey gezdikten sonra işte Namfilion sonrasında konakladıktan sonra e, diğer yerleri yavaş yavaş yavaş yavaş geziyoruz. Ve burada artık e, adaları çıkartma yapıyoruz. Önce Zakintos bu ünlü olan adalar işte Kefalonya İtaka yapıp tekrar Anakara'ya dönüp e, Patras oradan ufaktan Lefka'da adacık gibi yani ada ada değil gibi yarımada yarımada, e, yarımada değil aslında da, cunda gibi e, Korfu'da bitiriyoruz bu turu e, dönüşle ilgili herhangi bir plan yapmadık ama şunu söyleyeyim şurada Milos var Kiklatlar'da e, Milos'a belki uğrarız şu mu acaba bunlardan biri ha, belki Kiklatlar'dan mı evet, bir şey bir iki şöyle ekleyebiliriz yani onu o zaman bakacağız ama asıl hedefimiz galiba Mora Yarım evet, yani hedefimiz Peloponisos bir de İon adaları Aynen. Şunlar da İyon. Bu İtalya. Burası İtalya sonrası. Çünkü şu taraflarda birçok yeri ve tabii ki de bizim 12 adaları nefis olan Kiklatlar'da da bazı noktaları zaten gezmiştik. Hatta şu tarafları Selanik kuzey kısmında. Hı hı, o yüzden bir de şöyle bir bakalım dedik. Malum ekonomik nedenlerden dolayı Yunan ucuza geliyor. Ondan tabii bunlar dolayı şu anlık planımız yani. inşallah. Yapabilirsek tabii. Olur. Çıkacağız şöyle Paxos, Antipaxos evet. falan. Evet. Biraz da içeriği çekelim. İçerideki eşya hazırlığımızı çekelim. Oo Eda Hanım. Bakıyorum da hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Neler yapıyorsunuz? Aynen. Şu iki çantaya sığmaya çalışıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Tabii malum yolumuz var. Çekimlerimiz var. Güzel evet. güzel giyinmek istiyoruz da. Bu benim çantam. Evet, benim kıyafetlerim. işte şapkam, mayolar, iç çamaşırlar. Evet. Çünkü dünyanın en güzel denizlerine falan gideceğiz. Akdeniz'in güzel sahillerini Hı -hı. göreceğiz. O yüzden mayolar şart. Diğeri de benim bu mi sanki? Bu da Mert'in. İşte şapkası olsun, havlusu olsun vesaire. Bütün şeyi bu kadar sığdırıyoruz tatili. Bu yani. Mesela bu ezza çantamız evet. malum motorla seyahat edeceğimiz için bir şeyler lazım olabilir. Evet. Allah göstermesin. Şimdi iki tane kaskımız var. Mesela onu göstereyim. <gülüyor> bu benim şirin mi şirin kaskım. Kask ve kıyafetlerimiz önemli tabi kaportamız çünkü Onun vücudumuzun şeyi ne saç saç saç ve kulak evet. mı taktın Allah benim seni bildiği gibi yapsın diyoruz biz buna benim kaskım hazır ama bu uzun yol için Mertciğim evet. uzun yolda böyle bu miferimle gidiyorum miferimle gidiyorsun <gülüyor> ama mesela Yunan'ın içinde gezerken artık yani kısa yerlerde kısa mesafelerde de böyle basit kaskımızı da götürüyoruz çünkü malum yani o çok sıcak tutar beynimiz pişer basit böyle tas kaskı var mı var kaskı yani <gülüyor> aynen var mı trafik var. trafik çevirmesine var mı var diyorsun <gülüyor> tabii ki deniz gözlüklerimiz ve deniz ayakkabılarımız tabii, deniz ayakkabısı şart deniz yani ayakkabısı çok önemli deniz tatiline gidiyorsan şun orkeline deniz ayakkabısı şart evet Efendim. günaydın kolay gelsin Mertciğim selam son hazırlıkları yapıyoruz artık gitmeye ramak kaldı bunlar olup şu zaman bunları keselim Yan çantalarımızın kablo bağları. <gülüyor> Şöyle göstereyim size. Şu usul gidiyoruz. Zira kamplarda vesaire de kalacağımız için eşyalarımız var bir miktar. Yedek kasklar, şemsiyemiz, plaj matımız, avizelerimiz, mavizelerimiz, her şeyimiz mevcut. <gülüyor> Motor yüklü, yan çantalar dolu. Arka zaten gördüğünüz gibi tam dolu. İnşallah yıkılmaz. Yıkılmaz. Çünkü bu güzel bir şey. Şu tankret, büyük kocaman içi bayağı dolu. Baksanıza. Şu kadar şey yani. Şurada gözlük yeri var. Bu ayrıca dolu içi. Burada da telefon yeri var. Zaten telefonun burada da yeri var tabii. Hı hı. Hatta navigasyonu unuttuğumu hatırladım. Şimdi bir yerini takacağım. <gülüyor> Evet Eda hocam hazırlıklar tamam gibi. Evet kaportamı giyiyorum. İyi bakalım. Şimdi saçlarım dedelenmesin diye mutlaka kaskın altına özellikle ipek bir şey yapsanız çok iyi olur. Bunu da öğrencime diye etmişti sağ olsun. İyi bakalım. Onu da öpüyorum buradan. Tövbe. 
döv ya. Hadi bakalım tekrar döndü. Allah yolumuzu açık etsin. Kaptan. Selamlar. Yaşıyoruz lan kaptan. Evet işler yolunda gidiyor. Biraz ayağımı yaktı sıcak. Bak Falan yani bugün hava. Fileden geçiyor ayağımı yakıyor ama yapacak bir şey yok yani. Zaten doğası bu. Şöyle geniş geniş sorumsuz maşallah gidiyoruz. Gördüğünüz gibi biraz mevcut bir şeyler var. Alette. Şuradaki ayağım yanıyor yani. Zaten burası da sıcak olduğu için. Sırtımı dinlendiriyorum en ufacık şeyde. Şey güzel. Manzara güzel. <gülüyor> Serin. Bu serinliği özleyebiliriz yani. Mert'cim gel bakalım. Oturabilsem oturacağım da. Ah ah Çok acıdı. <gülüyor> Biz kaç yıl önce motor turu yapmıştık? 2018. 2018. Sene oldu 2023. 6 sene geçmiş ya. Yani. Demek ki yaşlanmışız. <gülüyor> 6 senede ne hale geldik biz abi? Hayır işim kötü. O kadar zor ki her kilometreyi sayıyorum. Ama hava sıcak abi. Ve hava çok sıcak arkadaşlar. Anlatamam yani hava. Bugünlerde Türkiye'nin ve gideceğimiz Yunanistan'ın zaten en sıcak yeri, <gülüyor> zamanı. Şu anda köyceğizi tam bitirdik. Artık Muğla'ya doğru kıracağız. Ama yani sık sık mola vermek zorunda kalıyoruz. Çok sıcak. Şu anda Akyaka'dayız. Azmak turlarının tekneleri buralardan kalkıyor. Güzel güzel gezdiriyorlar. Bakın. Bir mola verdik, kahve molası. Mert güzel bir yer bulduğunu iddia ediyor bize. Oo evet. Güzel mi tatlı? Evet. Aynen. Geçen hafta ben kişisel gezmiştim ama çekmemiştim. Artık azmağı gezdiren şeyler pilli. Kayıkçı dayılar. Evet. Bence güzel olmuş. Kadınlar burada çamaşır yıkarmış. Eskiden o yüzden kadın azmağı deniyor. <gülüyor>
Bugün gördüğü bütün dağlar sıfır yani. Hepsi yanmış. Hepsi yanık. Çökertme. Of çok fena. Şunlar da işte birkaç kurtulabilen garibanlar. Karşı gene çöpker. Neredeyiz? Smart. Geldik Bodrum merkezde otelimize geldik. Smart City Hotel'de kalacağız. <gülüyor> Şuraya çık. Kaç saat sürdü sence? Saat kaç? Saat yedi buçuk. Yedi buçuk saattir Antalya'dan Bodrum'a Geldik. seyahatimizi gerçekleştirdik. Ama şeyden daha yolları... Evet. Şu anda... <gülüyor> Anlat bakalım. Sahile doğru ivmelenmekteyiz. Sanırsam bu sahil yüzülmeyen sahil. Marina galiba. Öyle mi? Öyle gözüküyor. Olmazsa ben de bir kuruş olalım. İyisi idim ona uygun değil. Bence bizim... Sabah da seninle burada içtiğimiz yere çok benziyor. Evet. evet. Çok güzel gözüküyor. <gülüyor> Gün batımı çok güzelmiş. Size bir Bodrum Kalesi manzarası izletiyorum. Gün batımında. Şahane gözüküyor. Mert kaptan dayanamıyor. İçi içini Ayağım yiyor sokmayın. denize girmek için. Ayağım çok kasayı. Oh. İnsanlar artık sahildeki restoranlara, kafelere yerleştiler. Artık yemek zamanı. Evet. İki tane. Evet, iki tane. Nasıl kordonumuz? Bu durum her zamanki gibi güzel yani, değil mi? Senin güzel ya. Yine eğlenceli bir nokta. Atamızı ziyaret etmiş olduk Mertçim. Heykel daha. Mert diyor ki tekne turuna çıkalım var. Aşkım şu an biz ona mı geldik bu duruma? Yani gelme amacımız ne? Hadi anlat bakalım gelme amacımız ne buraya? Şimdi birincisi yarın şu ileride Cruz Port'tan Kosa Kalkan arabalı feribota bineceğiz. Asıl port. kaptan var. Zannım ve sandımca ve araştırmalarıma göre. Peki niye göre, bur buradan biniyoruz? Asım kaptandan başka arabalı bir şekilde Kosa giden yok bu durumda. Asım kaptan da 8 araç ve birkaç motosiklet alabiliyor. Bu arada yüzden, buranın ismi de Kumbahçe Limanı'ymış. Şurada evet, çok güzelmiş. Ha. O yüzden e, önceden almak lazım. Bir ikincisi. Ha. İkincisi olay şu. Şuradan şey Anlat. vereyim ben sana renk vereyim. <gülüyor> Gün batımına İkincisi, karşı konuş. İkincisi şöyle bir önemi var. Ee, evet. Sadece araçlı feribot, yani araç yani bir şey koyacaksın motor veya araba, e, cruise portdan kalkıyor Bodrum'dan. Şimdi Turgut Veysten de bu kalenin oradan da kalkan feribotlara araç konmuyor. Gümrük yok herhalde yani o yüzden. Olabilir. Türkiye'de de yani sürekli her yerden araçlı feribot yok. Tabii. Ee, üç tane yerden var galiba. Ayvalık Midilli. Ayvalık, e, Midilli işte. Çeşme Sakız. Çeşme Sakız. Koslu. Başka yok. Aynen. Küçük annem. Her yerde bir tip. Adam olmuş ya. Ya siz yerim yatağı korkutma çocuğu. Korkutma. Aşkım annesi kızdı. Annesi küstü. Ya şunu bir sevdim ya. Ya korkutma çocuğumu. Bir bak bana. Annesi çok tedirgin bakıyor. Yücük ona. Korkma kızım vereceğiz. Nerede annesi? Şuradan şeylerin arasında. Bırak bırak çocuğu. Tamam çocuğum tamam sadece öptük. Allah'ım. Ya çiçeği yerim. Bizim kafadan bir çift daha var. Ayıcıklı mayıcıklı geziyorlar. Aa 07 plaka Mert. Onlar da Antalya'dan. Vay be. Hadi yolunuz açık olsun. Tekenize taş değmiş. Paşa tarlasında denize girmek için. Paşa tarlası diyor duymuyorsunuz. 
Paşa Tarlası Aile Halk Plajı'nda çeşitli halaylar eşliğinde <gülüyor> Bodrum'da denize girdim mi geldim? Yanıyor yıkılıyor ortam görmeyin. Lines yani altın kapının önünde beklemeye başladık motorumuz şurada. Burası bayağı kıyamet gibi kalabalık. Yeşil Marmaris Lines vesaire. Araç girişini bulmak zor oldu. Meğerse şu ilerdenmiş. Çok kalabalık olduğu için pek görevlilerle ilgilenemiyor. Turkish Sea Lines. Aha da bu. Minik içeri. Orada Sea Star Samos, Tidos Travel. Bekliyoruz bakalım. Orası da Satürn Beauty Place. Evet Mert'cim nasıl gidiyor? Selam şimdi e, motorun feribota binme aşamasına kadar geldik. Yumruk işlemleri tamamlandı. E, i̇lk defa çıkıyorsanız oraya hepsi yazılıyor. İkinci çıkışlar kolay oluyor. Yurt dışına bir araç yani o araç için. Hazırız yani. İşte bakalım. 12'de diğer feribot var. İnşallah geçitmez de şey yapmayız. Ha bizi alacak. <gülüyor> Mert'te olay yerine giriş yapıyor şu an. Çok teşekkür ederiz Hadi sana. Güzel. Sağ olasın. Utku sayesinde hızlandı işlerimiz arkadaşlar. Evet şu anda geçtik. Şu anda çok şükür. Utku bot rental. Arkadaş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 
Oradan da sola. Ha ha bagajınızı, otelinizi falan diyor bir şey. Şimdi de diğer feribota yetişeceğiz inşallah. İşlerimizi hızlandıran polis teşkilatına. <gülüyor> Koskar'da teşekkür ederim. Şey söyleyeyim mi? Çok büyük fiyat geçtiler. Yani. Vallahi. Yani. Ee, Mert hemen söyledi bizim 12'de dedi diğer feribotumuz var. Ama ne sayesinde bir de bileti de biz çekin yaptırmıştık. Ve biletimizin de çıktısı yanımızdaydı. O da güzel oldu. Hemen gördüler. Böylece gümrükten vesaire hemen geçtik işlemlerimiz hızlandı. Kapıda vize olduğu için çok kalabalık çünkü yani saatler geçerdi. Eğer öyleyse iki dakika gideriz diğer oturuyoruz. Tam bir kaptan olarak Doris'e yer var mı diye baktım içimden ve var dedim. <gülüyor> Sanki şu anda Doris'teyiz. Ha işte zaten insanlar da gidiyor Ferit'e. Tam Ferat Sevkidesi'nin oradan. Kocamanım geliyor. Öttürü öttürü düdüğünü. Oh. Laf sandviçler. Yamı yamı yamı. Valla panik olduk koştuk uzak da liman. <gülüyor> Ama gerek yokmuş koşmaya. Önce inenler inecek çünkü her zaman. Koca koca tırlar bindi vallahi. Bize yer kaldı mı kaptan? Mert diyor ki kuruz gemisine geldik. Hoş bulduk diyor. Ha iyiymiş buralar. Süper. İyi otur. Biz ilk binenlerden olduğumuz için mi böyle? Bakın şöyle. Burası air seats. Koltuk satın alsaydık. Şimdi hepsi senin al. İstediğine otur. Şu işte air seats. Hatırlıyorum ben bunu. Bunlar numaralı. Numaralı değil miydi bunlar? Değil. Mert diyor ki ben odama gitmek istiyorum diyor. Aşkım kruz gemisine evet. değil. Ha ama bunda da kabinler var tabii ki. İsterseniz mesela gece yolculuğu ben uyumalıyım diyorsanız kabin alıyorsunuz. Yat kılak. Şurası da. Ha, şurada bak oturacak güzel yerler var. Şuralara çekebiliriz. Kostan ayrılıyoruz. Şimdi bayağı bir ton adaya uğrayıp kireye gideceğiz. Kalo taksidi.
<gülüyor> Yakalandım. <gülüyor> Bak ya neler neler yiyor. 4-25 natlarla yolculuk yapıyoruz. Tam şu anda karşısı bu. Eşek adasıyla. Bakın piserim olsun oradan. Kosta arasından. Eşek adası. Şurası. Piserim olsun. <gülüyor> <gülüyor> Dokuz buçuk saat dedim çok uzun diyorlar. Oha. Koca denizi geçiyor ha. <gülüyor> koca denizi geçiyor. İyi de koca Ege'yi geçiyor yani. Camlardan dolayı göremiyorsunuz ama şu anda Mikanos'un yanından geçiyoruz. <gülüyor> Yanında da Siros adası. Siros da bu Kiklatların başkenti. Şimdi de Siros'tan geçiyoruz. Belki dönüşte uğrarız. Mert Elenik <gülüyor> Artık yavaş yavaş yolculuğumuzun sonuna geliyoruz Saronik Körfezi'ndeyiz şu anda Şu karşıda gördüğümüz Glifada Orası da güzel bir şehir olarak hep bahsedilir Pire'ye doğru yaklaşıyoruz Karşıda gördüğümüz yerler artık Mora Yarımadası olacak o zaman. Mert'cim oraları gezeceğiz. Bak süper fazla iki dakika önce geliyor. Evet Mert'cim. Evet. E... Meşhur mu meşhur? Pire, şurası Paşa Limanı. Pire Limanı'na geldik. Paşa Limanı. Paşa Limanı. Normal büyük liman. Burası artık Atina'ya 12 kilometre. Atina'nın ve Yunanistan'ın da doğal olarak en büyük ticari ve turistik limanı. Feribotlarında ana üssü gibi bir şey. Tabi. Antik çağlarda da çok önem arz etmiş zaten burası. Hem savunmada hem saldırıda. Büyük savaşların kararların alındığı yerler. Öyle değil mi? Andırıyor yani. Evet. Ama Allah'tan da böyle yüksek binalar yani yüksek. Yolculuğumuz 8,5-9 saat sürdü. Sürdü evet ama keyifli yani. Hiç... Yata yata geldik hani... sayılır. Hiç kes. Aynen. Gibi bir şey oluyor. Ben seviyorum deniz yolculuğu. Deniz yolculuğu, deniz yolculuğu iyi oluyor. Evet. Oluyor. Tren, deniz çok seviyorum. Uçak, uçağa zor biniyor. Uçak ve karayoluyla gelmekten bin kat daha iyi tabii. Yorulmadan. Geldik. Gece gidiyor liman baksana. 
şamandıralar var şuralarda. Şurada ortada da şeyler var. Mendirekler var. Değişik. Evet girdi giriyoruz. Girdi giriyor nokta kom. İlk durağımız Pire'ye geldik. Ve yeni bottan ineriz. Hadi bay bay. Denizcilik destek hali. önünde hemen açtı oraya hadi bakalım gideceğiz yerleşeceğiz sonra da biraz şehir turu atarız inşallah sen de küçük diyorsun küçük değil mi böyle bir ooo koca bir anek bunlar süper fast fast series thunder sea jet bunlar daha hızlı gidiyor olsan nereden bu limana gireceğini bile bulmak çok küçük olur. Değil mi? Mert'in küçük binalar var dedi yere bakıyoruz. Hayır, alçak gökselerden. Bir tane var da yani. Sağ olun güzel bir şeyse. Düz gitsek bir defa da bir Atina. Tamam Şehir yani. merkezine dönüyoruz. Pire'deki kalacağımız yere geldik. Otelimizin yeri çok güzelmiş. Evet. Mert'cim. Aynen hemen arkada. Bak gençler de Şurada geliyor. Şurada Kritikos Market de var. Yere halkı da var. Heh. Benim arkadaşlarım geçiyor. <gülüyor> Otelimiz de şurada bir yerde. Ha şunun arkası yani. Ve yandan şu denizi görüyor. Müzisyen arkadaşlarımız geçiyor. Bak müzisyenler de Hadi bakalım güzel bir pire manzarasına götüreceğim. Şapalcık. <gülüyor> Çok şükür iyi ki gelebildik mi dedim. Şapalcıktan sonra. Beton sıcağı çeksin. Bakın Aziz Nikola. Evet benim de. Kendisi. Pataralı daha doğrusu. Güzel ikonlar var. Baş melek. Pire'de de bir ev beğendim arkadaşlar hemencecik. Mert bana şuraya alacakmış. Hem altına garaj da var hem de şöyle denize de bakıyor. Bayıldım yani. Tamam aşkım alabilirsin. Pire'ye yerleşebilirim. Hay hay seve seve. <gülüyor> Marinzia'ya geldik. Şöyle ortamlar yanıyor. Burada denizcilik müzesi var vesaire. Ne geldi? Evet ya. Pire geceleri coşuyor ben. <gülüyor> Burası Paşa Limani. Paşa Limani. Hangi paşa acaba Mert'cim? Ee, 
Mehmet Ali Paşa. <gülüyor> Kavalalı, Mehmet. Kavalalı Paşa'nın mı diyorsun? Uyduruyor tabii ki. Şöyle. Paşa Limanı çok önemli. Çok Efendim önemli. Söyleyeyim. Bunun Kadır etrafındaki... <gülüyor> zamanında burada hem yağlıyorduk hem kazığı atıyorduk. Allah'ım. Ondan sonra işte ustalarımız olsun, şeyler olsun. Tabii şimdi el değiştirdi. Ee, koç şey D marin alınca <gülüyor> şey değişti yani. <gülüyor> Forması değiştirdik artık. Buralar yürüyüş oldu. yolları arkadaşlar. Onu dinlemeyin siz. Buradan başlıyorsun işte. Akşamları aileler yürüyor vesaire. Etrafı işte sürekli restoranlar, kafelerle dolu. Buradan itibaren de şehir merkezi daha çok başlıyor. Biraz olabilir aşkım. Güzel ama şey böyle Gençler limana karşı. Evet bu bu nedir bu? Şöyle zoomlayayım. Evet Eda neredesin? Burası Aleksandra Meydanı. Aleksandra Meydanı'ndaki anıta bakıyoruz. Neydi Cenosayt? Anıt işte. Pontus Rum soykırım anıtı Mert'cim bu. Kime yapılmış ki? Peki Rum lan Karadeniz'deki. Yat Club. Evet evet. Burası Mikro Limani. Ya da Türko Limani. Kastelan'ın tepesine çıktık. Mert'cim. Evet. Şu arkamda görmüş olduğun Kilise. kilisemiz. <gülüyor> e, Profetis İlyas. İlyas mı? Elles Peygamber Kilisesi. İyi. İlyas Peygamber. Bu artık en tepesi Kastelan'ın. Çok iyi. Şuradan bir manzara olduğunu iddia ediyorlar ama. Nerede? Tam yani yanında değil yani. Hemen şöyle Oha. biraz yürümen gerekiyor. Artık ortası yani. O deminki yer vardı ya işte. Evet. Yamas. <gülüyor> 